আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আসিফুর রহমান সাগর শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম 13000 ছড়ালো দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা নতুন 7 জন সহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 206 করোনা উপসর্গ নিয়ে ঢাকায় সাংবাদিকের মৃত্যু বরিশাল কুমিল্লা ঝিনাইদহে মারা গেলেন আরো 4 জন স্বাস্থ্য বিধির বালাই নেই রাজধানীর অলিগলি জুড়ে হকারদের রাজত্ব দোকানপাটে ঈদের কেনাকাটায় ভিড় এবং ঈদ পর্যন্ত ঢাকা ও চট্টগ্রামে বন্ধ থাকবে বেশ কিছু শপিং মল সিলেটে মার্কেট না খোলার সিদ্ধান্ত তেরো হাজার ছাড়ালো দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছেন সাতশো নয় জন মৃত্যু হয়েছে সাতজনের এ নিয়ে মোট মৃতের সঙ্গে বেড়ে নাড়ালো দুশো ছয় সুস্থ হয়েছেন আরও একশো একানব্বই জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস অধিদপ্তর কর্তৃক শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনের শুরুতেই অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা জানান কোভিড উনিশ হাসপাতাল থেকে রোগী ছাড়ার বিষয়ে কারিগরি কমিটি কয়েকটি নির্দেশনা দিয়েছে এই নির্দেশনা মানা হলেই একজন করোনা আক্রান্ত রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেয়া হয় আমাদের কারিগরি কমিটি কোভিড উনিশ হাসপাতাল থেকে রোগী ছাড়পত্রের যে সুপারিশগুলো করেছেন এবং যে নির্ণায়কগুলো নির্দিষ্ট করেছেন যে এই নির্ণায়কগুলি যথাযথভাবে পালিত হলে একটি রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে দেশের পঁয়ত্রিশটি ল্যাবে চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচ হাজার নয়শো একচল্লিশ জনের নমুনা পরীক্ষায় সাতশো নয় জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় এই নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো তেরো হাজার একশো চৌত্রিশ জনে চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছে আরও সাত জন সরকারি হিসাবে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মারা গেছেন দুইশো ছয় জন সুস্থ হয়েছেন আরও একশো একানব্বই জন এই নিয়ে মোট সুস্থ হলেন দুই হাজার একশো একজন গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে পাঁচ হাজার নয়শো একচল্লিশটি এবং এই নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে আমাদের পঁয়ত্রিশটি ল্যাবরেটরিতে এই সকল নমুনা পরীক্ষা করে সাতশো নয় জন শনাক্ত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত সংখ্যা তেরো হাজার একশো চৌত্রিশ মৃত্যুর তালিকায় আমাদের আজকে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে সাতজন যুক্ত হয়েছেন সারা দেশে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে চুরাশি দশমিক ছিষট্টি শতাংশ রোগী ঢাকায় বসবাস করেন এরপর সবচেয়ে বেশি রোগী রয়েছে নারায়ণগঞ্জে চুয়াল্লিশ দশমিক ছিয়াশি শতাংশ সাত মে রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের ঢাকা সিটি এবং ঢাকা শহরের শনাক্তকৃত ব্যক্তিদের মধ্যেই ছিল চুরাশি দশমিক ছয় ছয় শতাংশ এবং ঢাকা সিটির বাইরে আমাদের যা শনাক্তকৃত ছিল তাদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জে চুয়াল্লিশ দশমিক আট ছয় শতাংশ ব্রিফিংয়ে আরও জানানো হয় ঢাকা শহরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন রাজারবাগ এলাকায় শহরের মোট দশটি এলাকায় সর্বোচ্চ দুইশো জন থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন তিহাত্তর জন আক্রান্ত হয়েছেন বলেও জানান তিনি বাইরে আমাদের যা শনাক্ত রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনার উপসর্গ নিয়ে গত রাতে ঢাকা এক সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে বরিশাল কুমিল্লা ও ঝিনাইদহে মারা গেছেন আরও চারজন করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে কমেছে আক্রান্তের সংখ্যা তবে দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে জেলার প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন ভোরের কাগজের ক্রাইম রিপোর্টার আসলাম রহমান দীর্ঘদিন হৃদরোগে ভুগছিলেন তিনি বৃহস্পতিবার রাতে মেডিকেলে নেওয়ার পথে মারা যান আসলাম মৃত্যুর সময় তার শ্বাসকষ্ট ছিল কিন্তু আগের দিন তার করোনা পরীক্ষা করা হলে রিপোর্ট নেগেটিভ আসে ওদিকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে একান্ন বছর বয়সের একজন পুরুষ মারা গেছে তার বাড়ি বানারিপাড়ার বাইশারি গ্রামে কুমিল্লার দেবিদ্যারে জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার দেবিদ্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আইসোলেশন ইউনিটে তাকে ভর্তি করা হয় রাতে অবস্থার অবনতি হলে ঢাকায় আনার পথে মারা যায় সে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় করোনা উপসর্গ নিয়ে ষাট বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে উপজেলার কবিরপুর গ্রামের ওই ব্যক্তি জ্বর শ্বাসকষ্ট নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন নারায়ণগঞ্জে করোনা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ছয় জন মৃত্যুর কোনো ঘটনা ঘটেনি জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার একশো বাষট্টি জন মৃত্যুর সংখ্যা বান্ন জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন সত্তর জন 
ঠাকুরগাঁওয়ে নতুন করে তিনজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন জেলায় মোট আক্রান্ত ২৪ জন শেরপুরের শ্রীবর্দী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে জেলায় বত্রিশ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন নওগাঁয় দুই স্বাস্থ্য সহকারী সহ চব্বিশ ঘন্টায় আরও সাত জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে দিনাজপুরে পঞ্চান্ন জনের নমুনা পরীক্ষা করে পাঁচ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছত্রিশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় কুমিল্লায় বারো জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা একশো চৌত্রিশ জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নতুন আক্রান্ত হয়েছেন আরও দুজন সিলেটে করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আগামী সপ্তাহ থেকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে করোনার পরীক্ষা শুরু হচ্ছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা লকডাউন নির্দেশনা স্বাস্থ্যবিধি কিছুই মানছে না রাজধানীর মানুষ নগরের অলিগলিতে দোকানপাট খুলে দেওয়া হয়েছে রাস্তায় বসেছে হকার চলছে ঈদের কেনাকাটাও লোক সমাগম বেড়েছে সড়কে আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সজীব ব্যক্তিগত সুরক্ষা পোশাক পরে ঈদের কেনাকাটায় বের হয়েছেন তিনি ঝুঁকি আছে জানেন কিন্তু সরকারি নির্দেশনা মানতে চাননি সরকারি নির্দেশনা ভেঙে বেরিয়েছেন ঘরের বাইরে হয়তো অনেকে আমরা রিক্স ছাড়া চলাফেরা করতেছি অনেকে রিক্স মানে সহজ চলাফেরা করতেছে দেখা যাচ্ছে মাস্ক ব্যবহার করতেছে না হয়তো হাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতেছে না কিংবা পিপি ব্যবহার করতেছে না এরকম অনেকে আছে রাজধানীর উত্তর বাড্ডার এই শপিং মলটি আংশিকভাবে খুলে ব্যবসা করছেন দোকানিরা ক্রেতারাও গেছেন সেখানে মানা হচ্ছে না কোনো সামাজিক দূরত্ব স্বাস্থ্যবিধি শপিং মলের সামনে নেই হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নয়টার থেকে চারটা পর্যন্ত আমি দোকানদারি করি টুকটাক ব্যবসা কিনে হয় তেরো মেয়েকা করে কোনো ব্যবসা কিনে হয় না আল্লাহ রহমতে আমাদের আছে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে আমরা এখনো ব্যবস্থা করতে পারতেছি না সরকার বলছে দশ তারিখে একদিন আগে আজকে শুক্রবার শুক্রবার উদ্বোধন করছে না হলে তো এদের বাল বাচ্চা ছেলে মেয়েরা কি খাবে অনেকেই বলছেন প্রয়োজনের তাগিদে বের হয়েছেন করোনা সংক্রমণের ভয় তাদের সেই প্রয়োজনের কাছে কিছু নয় জীবন তো চালাতে হবে তাই না বাজারে তো আসতে হবে এখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাজারের জন্য আসা যে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ সারা দেশে হয়েছে এটা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের নিজেদেরকে প্রথমে সচেতন হতে হবে রাজধানীর অবাধ্য সব মানুষকে ঘরে রাখতে চেষ্টা করেও তা পারছে না আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বোঝানোর চেষ্টা করি যে কেন বের হলেন লকডাউন কেন অমান্য করলেন তখন তারা বলে যে নিত্য প্রয়োজন জিনিস কেনার জন্য তারা প্রতিনিধি বের হচ্ছে কেউ ঔষধ কেনার জন্য বের হচ্ছে মূলত কাজ ছাড়া কেউ বের হচ্ছে না আমরা চেষ্টা করতেছি যতটা সম্ভব আমরা বুঝে পারার জন্য চেষ্টা করতেছি তবে নগরীর বড় সড়কগুলোতে যানবাহন ও মানুষের উপস্থিতি এখনও কিছুটা কম নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস মহামারীর সময় ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের স্বাস্থ্যের দিক বিবেচনায় মার্কেটে না খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজধানীর আরও তিনটি শপিং মল আপাতত ঈদ পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোতালি প্লাজা মোচাক মার্কেট এবং আনারকলি মার্কেটের দোকান মালিক সমিতি এর আগে রাজধানীর বসুন্ধরা শপিং সেন্টার ও যমুনা ফিউচার পার্ক বন্ধের ঘোষণা দেয় শপিং মল কর্তৃপক্ষ এদিকে চট্টগ্রামে মিমি সুপার মার্কেট স্যানমার ওসান সিটি চেরাগাং শপিং কমপ্লেক্স সহ এগারোটি শপিং মল আগামী একত্রিশে মে পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা শপিং মল দোকান মালিক সমিতি এবং ব্যবসায়ী সমিতির সম্মিলিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সিলেটেও ঈদ পর্যন্ত বন্ধ থাকছে সব শপিং মল বিকেলে সিলেট নগরী ভবনে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর সাথে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেন সেখানকার ব্যবসায়ী নেতারা শারীরিক দূরত্ব রেখে জুম্মার নামাজ আদায় করেছেন মুসল্লিরা জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারাম সহ পাড়া মহল্লার মসজিদেও স্বাস্থ্যবিধি মেনেছেন বেশিরভাগ মানুষ তবে মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় নিয়ম নীতি উপেক্ষা করেছেন অনেকে হাবিবুর রহমান অভির রিপোর্ট প্রায় এক মাস পর মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়েছেন মুসল্লিরা তাই আগ্রহের সাথে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নামাজ পড়েছেন নগরবাসী আজানের পরপরই খুলে দেওয়া হয় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমের গেট সবাইকে জীবাণুনাশক স্প্রে করেই ঢুকতে দেওয়া হয় মসজিদে নগরের পাড়া মহল্লার মসজিদগুলোতেও মাস্ক পরে এসেছেন অধিকাংশ মুসল্লি পাশাপাশি মসজিদ থেকে শিক্ষা নিয়ে কাঁচা বাজার সহ অন্যান্য জায়গাতেও শারীরিক দূরত্ব মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয় গত ছয় মে শর্ত সাপেক্ষে মসজিদে নামাজ আদায়ের অনুমতি দেয় ধর্ম মন্ত্রণালয় এতে মসজিদগুলোতে কার্পেট না বিছিয়ে জীবাণুনাশক ছিটানো সহ নানারকম নির্দেশনা দেওয়া হয় তবে শিশু ও বয়স্কদের মসজিদে আসতে বারণ করা হয় এরপরও অনেকে এসেছিলেন মসজিদে বের হওয়ার সময় বেশ কয়েকটি মসজিদের সামনে জটলা করেছেন অনেকে তাদেরকে সতর্ক করতেও দেখা যায়নি কাউকে হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা
রমজান মাসে প্রায় অর্ধেক পার হলেও রাজধানী ইফতার বাজারে তেমন কোনো সমাগম নেই লোকবল সংকট ও করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা এখনো বন্ধ অধিকাংশ রেস্টুরেন্ট হাতে গোনা কয়েকটি রেস্টুরেন্টের সীমিত আকারে ইফতার বিক্রি চললেও বেচা কেনা একেবারেই কম হুমাচস্তি রিপোর্ট রাজধানীর বেলি রোডের রেস্টুরেন্টগুলোতে পুরো রমজান মাস জুড়েই ইফতারি বিক্রির প্রতিযোগিতা লেগে থাকে বাহারি সব ইফতার বিক্রি নিয়েই এই প্রতিযোগিতা গেল বছরেও জমজমার ছিল এখানকার ইফতার আয়োজন তবে এবারের অবস্থা একেবারে ভিন্ন শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ইফতার বিক্রি করছে হাতে গোনা দু একটি রেস্টুরেন্ট অনেক দোকানে খোলা নেই আমরা অনেক ঘুরে সেই রামপুরা থেকে এখানে আসছি বেলে রোড আসছি ইফতার কেনার জন্য এবার করোনার কারণে আমরা বের হইনি তো বাচ্চারা বাসায় খুব আবদার করতেছিল আজকে বের হলাম তবে সামাজিক দূরত্ব মানছেন না অনেক ক্রেতাই শারীরিক দূরত্বটা আমি বাইরে দেখলাম বাস ভেতরে পাইলাম না এটা হোটেল মালিকরা বলছেন অনুমতি পেলেও লোকবলের অভাবে রেস্টুরেন্ট চালু করা সম্ভব হচ্ছে না এছাড়া ক্রেতা একেবারে কম থাকায় ব্যবসা হচ্ছে না লকডাউনের কারণে আমাদের যে স্টাফ আছে তারা কেউ আসতে পারতেছে না আগের তুলনায় তেমন ক্রাউড নাই তুলনামূলক প্রতিবারের চাইতে এবারে তো স্বভাবত কাস্টমাররা বা গ্রাহকরা বাইরে কম বের হচ্ছে এবং আমরা চেষ্টা করছি মানে সামাজিক দূরত্ব বোধ বজায় রেখে প্রত্যেককে অ্যাওয়ার করে আমরা ভিতরে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করছি এদিকে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও রাজধানীর বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় ফুটপাতে বসছে ইফতারের দোকান সেখানেও বিক্রি তেমন নেই পরিস্থিতির শিকার এই জন্য বা সংসারে নিয়ে সমস্যা দার বিধে আমরা স্টাফরা মিললে এই জন্য দোকানদারি করতেছি বেচা কিনে হালকা পাতলা বেচা কিনে অবস্থা খুবই খারাপ এদিকে বাইরে বের হতে না পারলেও বিভিন্ন নাম করা রেস্টুরেন্ট থেকে অনলাইনে ইফতার কিনছেন অনেকে করোনা প্রাদুর্ভাবের মধ্যে ইফতার সামগ্রী বিক্রির জন্য হোটেল রেস্টুরাগুলোকে অনুমতি দেওয়া হলেও ক্রেতা উপস্থিতি একেবারেই কম কারণ করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে হোটেল রেস্তোরাঁর ইফতারের চেয়ে বাসা তৈরি ইফতারকেই বেশি পছন্দ করছেন সচেতন নাগরিকরা হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় পঞ্চাশ হাজার পরিবারকে সরকারি বেসরকারি খাদ্য সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ উপজেলার মজুমদার খিল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তাঁর পারিবারিক প্রতিষ্ঠান এনএনকে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কর্মহীন মানুষের মধ্যে খাদ্য সহায়তা বিতরণের সময় মন্ত্রী এ কথা বলেন এর আগে কৃষকদের মাঝে সবজির বীজ ও রিপার মেশিন এবং ইউনিয়নের চেয়ারম্যানদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেন তথ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ একটি খাদ্য ঘাটতির দেশ ছিল সেই খাদ্য ঘাটতির দেশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার গতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে সময় উপযোগী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মাধ্যমে কৃষিতে নানাবিধ ভর্তুকি দেওয়ার মাধ্যমে সার বীজ কীটনাশকের নিশ্চয়তা বিধান করার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন কোভিড উনিশ মোকাবেলায় গ্রাহক চিকিৎসক ও ক্ষতিগ্রস্ত খুচরা ব্যবসায়ীদের জন্য একশো কোটি টাকার সহায়তা কার্যক্রমের ঘোষণা করেছে গ্রামীণ ফোন গ্রামীণ ফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসির রাজমান বলেন এক কোটি গ্রাহকের জন্য দশ কোটি ফ্রি মিনিট বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এখন থেকে গ্রামীণ ফোনের গ্রাহকরা সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত যে কোনো অপারেটরের প্রতি মিনিট আটচল্লিশ পয়সা কল রেটে কথা বলতে পারবেন আশুলিয়ার পোশাক শ্রমিকদের বাসা ভাড়ার চল্লিশ শতাংশ দুই থেকে তিন মাসের জন্য মৌকুফের আহ্বান জানিয়েছেন শিল্প পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা করোনার প্রভাবে অর্থনীতির মন্দা কাটাতে শিল্পাঞ্চলের বাড়ি মালিকদের প্রতি এ আহ্বান জানান তারা দুপুরে শিল্প পুলিশ কার্যালয়ের জনপ্রতিনিধি ও বাড়িওয়ালাদের সমন্বয়ে এক মত বিনিময় সভায় এ আহ্বান জানানো হয় এ সময় পুলিশ সুপার সানা শামিনুর রহমান স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বাড়ির মালিক সহ স্থানীয়রা অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরে শিল্প পুলিশ অসহায় ও কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করে ফরাসি লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট জিতলেন কিলিয়ান এমবাপে গোলের মান বিচার করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই লিগ কর্তৃপক্ষ লেগ থেমে যাওয়ার সময় আঠারো গোল নিয়ে মোনাকোর স্ট্রাইকার উইসাম বেন ইয়েরের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন এমবাপে তারপর এককভাবে পিএসজি তারকাকে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে লিগ ওয়ান কর্তৃপক্ষ জানায় এমবাপের আঠারো গোল এসেছে ওপেন প্লে থেকে আর ইয়েরের তিনটি গোল ছিল পেনাল্টি থেকে এছাড়া এমবাপের গোল গড়ও বেশি ফ্রান্সের হয়ে দু হাজার বিশ্বকাপ জয়ী তারকা আঠারোটি গোল করেছেন ২০ ম্যাচে আর ইয়েরের আঠারো গোল পঁচিশ ম্যাচ খেলে আজ ঢাকায় সেরি শেষ সময় রাত তিনটা পঞ্চাশ মিনিটে রাজশাহীতে রাত তিনটা পঞ্চান্ন মিনিট সিলেটে তিনটা একচল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে রাত তিনটা আটচল্লিশ মিনিট খুলনায় তিনটা ছাপ্পান্ন মিনিট বরিশালে তিনটা বাহান্ন মিনিট রংপুরে তিনটা উনপঞ্চাশ মিনিট এবং ময়মসিংয়ে সেরি শেষ সময় রাত তিনটা সাতচল্লিশ মিনিটে 
আগামীকাল ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা বিয়াল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা ছাব্বিশ মিনিট সিলেটে ছয়টা ত্রিশ মিনিট খুলনায় ছয়টা চৌত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা তেত্রিশ মিনিট রংপুরে ছয়টা চল্লিশ মিনিট এবং ময়মসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা ছত্রিশ মিনিটে শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার তেরো হাজার ছাড়ালো দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা নতুন সাতজন সহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো দুশো ছয় করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকায় সাংবাদিকের মৃত্যু বরিশাল কুমিল্লা ও ঝিনাইদহে মারা গেলেন আরও চারজন স্বাস্থ্যবিধির বালাই নেই রাজধানী অলিগলি জুড়ে হকারদের রাজত্ব দোকানপাটে ঈদের কেনাকাটায় ভিড় এবং ঈদ পর্যন্ত ঢাকা ও চট্টগ্রামে বন্ধ থাকবে বেশ কিছু শপিং মল সিলেটে মার্কেট না খোলার সিদ্ধান্ত পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ